দেখো আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত করছি অনুশীলনী দুই পয়েন্ট তিনের সাত নম্বর পর্ব সাত নম্বর পর্বে আমি পঁচিশ নম্বর সৃজনশীল অঙ্কটা করব তামা দস্তা ও রূপা মিশিয়ে একটি গহনা তৈরি করা হলো ওই গহনায় তামা ও দস্তার অনুপাত এক ইস্টু দুই এবং দস্তা ও রূপার অনুপাত তিন ইস্টু পাঁচ গহনার ওজন একশো নব্বই গ্রাম এটা হলো উদ্দীপক তামা দস্তা ও রূপার অনুপাত নির্ণয় করো খনমা বলছে গহনায় তামা দস্তা ও রূপার ওজন পৃথকভাবে নির্ণয় করো গ নম্বর হলো ওই গহনায় কি পরিমাণ দস্তা মিশালে তামা ও দস্তার অনুপাত এক ইস্টু তিন হবে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় আসার মতো একটা অঙ্ক তো আমি পঁচিশ নম্বর থেকেই শুরু করছি পঁচিশের ক সরি পঁচিশের ক থেকে শুরু করছি তামা দস্তা ও রূপার অনুপাত নির্ণয় করো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো তামা দস্তার অনুপাত দেওয়া আছে এক ইস্টু দুই তামা ইস্টু দস্তার সমান এক ইস্টু দুই এটা দেওয়া আছে আবার দস্তা ও রূপার অনুপাত দেওয়া আছে তিন ইস্টু পাঁচ দস্তা ইস্টু রূপা সমান তিন ইস্টু পাঁচ দেখো বন্ধুরা আমি কিন্তু এখানে ফাঁকা রাখছি দুইটা লাইন লেখার জন্য ফাঁকা রাখছি কেন ফাঁকা রাখছি এখন তোমরা বুঝতে পারবা আমার এই অনুপাত এখানে দুইটা আছে তামা দস্তা এখানে আবার দস্তা রূপা তিনটাকে একত্র করতে বলছে তামা দস্তা ও রূপা তিনটাই একসঙ্গে অনুপাত বের করতে বলছে তো সিস্টেমটা কি দেখো এখানে দস্তা আছে এখানেও দস্তা আছে মানে দস্তাটা হইলো কমন উপাদান তো এখানকার দস্তা দুই এখানকার দস্তা হইলো তিন তো আমাদেরকে দস্তা এখানকার দস্তা এবং এখানকার দস্তা দুইটাকে অনুপাতটা সমান করতে হবে এখানে যেহেতু দুই এখানে যেহেতু তিন এইটা কিন্তু সমান না সমান করতে হবে কিভাবে করব এটাকে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন দুগুণা ছয় হবে এটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে দুই দিয়ে গুণা ছয় তিন দুগুণা ছয় হবে মানে আমি এটাকে তিন দিয়ে গুণ করবো এটাকে দুই দিয়ে গুণ করবো দেখো এটাকে তিন দিয়ে গুণ করছি এক গুণন তিন ইস্টু দুই গুণন তিন মানে উভয়ের রাশিকে তিন দিয়ে গুণ তাহলে এখানে তিন আর তিন দিয়ে গুণা ছয় এইখানে আমি দুই দিয়ে গুণ করবো দেখো দুই গুণন তিন ইস্টু দুই গুণন পাঁচ তাহলে তিন দুগুণা ছয় আর এখানে পাঁচ দুগুণা দশ এখন দেখো বন্ধুরা দশটা এখানে পরে আছে দশটা এখানে ছয় এখানে দশটা প্রথমে আছে এখানে দশটা হইলো ছয় দশটা দুইখানেই কিন্তু সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব তামা ইস্টু দস্তা ইস্টু রূপা সমান তাহলে তিন ইস্টু ছয় ইস্টু দশ তিন ইস্টু ছয় ইস্টু দশ ব্যাস তাহলে তামা দস্তা রূপার অনুপাত এটা আমরা পেয়ে গেলাম মানে আমাদের ক নম্বর হয়ে গেল আমি এখন চলে যাব খ নম্বরে খ নম্বরে কি বলছে যে গহনায় তামা দস্তা ও রূপার ওজন পৃথকভাবে নির্ণয় করো তাহলে আমরা এই অনুপাতটাকে ইউজ করব ক নম্বরে যে অনুপাতটা পাইছি সেটাকে ইউজ করব ক হতে পাই ক হতে পাই তামা দস্তা ও রূপার অনুপাত তিন ইস্টু ছয় ইস্টু দশ এখানে ডাক দিচ্ছি অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল রাশিগুলোর যোগফলটা নির্ণয় করতে হবে যোগফল হইল তিন যোগ ছয় যোগ দশ উনিশ আচ্ছা এখন আমরা একটা একটা করে অনুপাতগুলা পরিমাণগুলো বের করব প্রথমে লিখবো অতএব গহনায় অতএব গহনায় তামার পরিমাণ তামার পরিমাণ দেখো মোট কিন্তু গহনাটার ওজন একশো নব্বই গ্রাম তো আমরা লিখবো একশো নব্বই এর এই যে এখানে অনুপাতের যোগফলটা নিচে লিখবো আর তামার যে অনুপাতটা দেখো তামার অনুপাতটা কিন্তু এখানে তিন আছে এখানে যাবে তিন এত গ্রাম তাহলে দেখো এটা দিয়ে এটাকে কাটলে দশ হয় দশ দিয়ে তিনকে গুণ করলে তিরিশ তিরিশ গ্রাম মানে গহনায় তামার পরিমাণ হলো তিরিশ গ্রাম অতএব গহনায় তামার পরে কি আছে দস্তার পরিমাণ দস্তার পরিমাণ কত হবে দস্তার পরিমাণ হবে ওই একশো নব্বই থাকবে এর অনুপাতের যোগফল উনিশ নিচে আসবে আর দস্তার অনুপাতটা হইলো ছয় এখানে যাবে ছয় এটা দিয়ে এটাকে কাটলে হয় দশ ছয় দশে ষাট ষাট গ্রাম এইখানেও গ্রাম কথাটা লিখে দিবা অতএব গহনায় রূপার পরিমাণ রূপার পরিমাণ হ্যাঁ রূপার পরিমাণ একশো নব্বই মোট পরিমাণটা থাকবে এখানে এর এখানে যোগফলটা আসবে নিচে আর রূপার অনুপাত হলো দশ এখানে উপরে যাবে দশ এত গ্রাম এখন কাটাকাটি করে এটা দিয়ে কাটলে দশ হয় দশ দিয়ে দশকে কাটলে দশ দশে একশো এত গ্রাম দেখো আমরা তিনটা অনুপাত তিনটা পরিমাণ পেয়ে গেছি তামার পরিমাণ হইলো তিরিশ গ্রাম দস্তার পরিমাণ হলো ষাট গ্রাম রূপার পরিমাণ হলো একশো গ্রাম এখন আমি চলে যাব গ নম্বরে গ নম্বরে যাচ্ছি 
একটা জিনিস আমি লিখে রাখি খ নম্বর থেকে আমরা কি পাইছিলাম তামা পাইছিলাম তিরিশ গ্রাম আর দশটা পাইছিলাম ষাট গ্রাম এইটা আমার লাগবে পরে এই জন্য আচ্ছা যাই হোক ওই গহনায় কি পরিমাণ দশটা মিশালে তামা ও দশটার অনুপাত এক ইস্টু তিন হবে তো তামা এবং দশটার পরিমাণটা তো আমরা পাইছি আমি লিখে খ হতে খ হতে পাই তামার পরিমাণ তামার পরিমাণ হইল তিরিশ গ্রাম দস্তার পরিমাণ হইল ষাট গ্রাম এগুলো আমরা আগের থেকে পাইছি এখন বলছে কি পরিমাণ দস্তা মিশালে তামা ও দস্তার অনুপাত এক ইস্টু তিন হবে মানে দস্তা তো ষাট গ্রাম আছে ওখানে আরও দস্তা মিশাইতে হবে কি পরিমাণ দস্তা মিশাইলে এক ইস্টু তিন হবে তো আমরা ধরে নিচ্ছি ক গ্রাম দস্তা মিশাইতে হবে মনে করি মনে করি ক গ্রাম দস্তা মিশাতে হবে প্রশ্ন মতে দেখো তামা কিন্তু তিরিশ গ্রাম আছে তিরিশ গ্রামই থাকবে ইস্টু দশটা ষাট গ্রাম আছে তার সঙ্গে ক গ্রাম মিশানো হলো মানে দশটার পরিমাণ হলো ষাট যোগ ক তামা মিশাইতে হবে না তামা মিশানোর কথা বলেনি তামা যে তিরিশ গ্রাম আছে তিরিশ গ্রামই থাকলো আর দশটা ছিল ষাট আরও আমরা ক মিশাইলাম ষাট যোগ ক এবং এদের অনুপাত হবে এক ইস্টু তিন এই যে এক ইস্টু তিন ব্যাস এটা আমরা ক্যালকুলেশন করবো দেখো একটা অনুপাতের নিয়ম হলো প্রথমে রাশিটা উপরে যাবে পরের রাশিটার নিচে আসবে প্রথমে রাশিটা উপরে যাবে পরের রাশিটা নিচে আসবে আর এগুলো এক দিয়ে গুণ করে এক দিয়ে গুণ করলে ষাট যোগ ক তিন দিয়ে এটাকে গুণ করো তিন তিরিশে নব্বই তাহলে ক সমান কত হচ্ছে নব্বই এ প্লাস ষাট এদিকে গেলে মাইনাস ষাট হবে তাহলে ক সমান কত নব্বই থেকে ষাট বিয়োগ করলে কত হয় তিরিশ তার মানে তিরিশ গ্রাম দশটা মিশাতে হবে তোমরা উত্তর লিখে দিবা উত্তর তিরিশ গ্রাম দশটা মিশাইতে হবে তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এই অধ্যায়ের আমি কিন্তু ধারাবাহিকভাবে অঙ্কগুলো করে আসছি রমজানে ব্যস্ততার কারণে অন্যান্য ক্লাসের ভিডিও তৈরি করার কারণে হয়তো কয়েকটা দিন ডিলে হয়ে গেল এখন সিরিয়ালি চলবে তোমরা সঙ্গেই থাকো ধন্যবাদ